കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ ബി എസ് സിക്കാരുടെ കോമൺ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് സെമിസ്റ്ററിലെ റീഡിംഗ് സോൺ കേരളയിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലെ ചാപ്റ്ററാണ് പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഈ ഒരു കവിതയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓദറിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനുശേഷം ഈ ഒരു കവിതയുടെ ഒരു സമ്മറിയും ഏറ്റവും അവസാനം ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് കെ എസ് അച്യുതാനന്ദനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ വേഴ്സെറ്റൽ റൈറ്റർ പോയറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ നോൺ ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ അദ്ദേഹം ഒരു വേഴ്സെറ്റൽ റൈറ്ററാണ് പോയറ്റാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റബിൾ ലാംഗ്വേജ് യൂസിങ് സിംബോളിസം ആൻഡ് അയോണി എഫക്റ്റീവ്ലി അതായത് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവുക റിലേറ്റബിൾ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ഏതൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ പോയംസിലും റൈറ്റിംഗ്സിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് ലൈക്ക് ഈ വുമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് എൻവോയ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാർജിനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ തൻ്റെ റൈറ്റിംഗ്സിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് അവാർഡ്സും റെക്കഗ്നേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് സച്ചിദാനന്ദനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ കേരളം ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയം നമ്മളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരും ഇത് വളരെയധികം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലവർ ഇത് കേട്ടുകേൾവി മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലവിടെ അത് ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രളയത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ഡ്രോൺ ഓൺ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ ഫേസുകളാക്കിയിട്ട് അതായത് തലങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോയം വരുന്നത് ഡ്രോസ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലഡ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് അൺ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻട്രഡർ ദ ഫ്ലഡ് ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ആസ് ഫെമിലിയർ എൻ്ററിംഗ് ദ ഹൗസ് റെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ദൻ ബിക്കം ഫോഴ്സ്ഫുൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ് അതിക്രമിച്ച് കടന്നു വരിക എന്ന് വിചാരിക്കാം അയാൾ വരുന്നു ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മുടെ ഹൗസിലേക്ക് കയറുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു തോന്നിയ പോലെ ചെയ്യുന്നു വീട്ടുകാരൊക്കെ അതിന് ഇറക്കി വിടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൽ ഫ്ലഡിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു സിമിലാരിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലാതെ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താവുകയാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കവി ഇതിനെ ആ ഒരു വെള്ളം കയറി വരുന്ന അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ വർഷവും വരുന്ന ഒരു സാധാരണ മൺസൂണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധാരണ മൺസൂണിനെ തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ സമയത്തും നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്നത് ആ കാത്തിരുന്നവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു പ്രളയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാമാരി വന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയത് ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കറേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു പ്രളയത്തിനെ തരണം ചെയ്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിൽ ഒരു സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ച് വരും പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു നാമ്പ് വരും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കവി ഇതിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മൂവി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവി എത്രത്തോളം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ വലിയൊരു സ്ക്രീനിൽ കാണാനുണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിലും ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു പ്രതീക്ഷയുടെ നാമ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രളയം വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ചെളിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം അതിൻ്റെ അടിയിൽ പുതുതായിട്ടൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു
കിച്ചണിലേക്ക് എത്തുകയാണ് കിച്ചണിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടതെല്ലാം വിഴുങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് ഒരാൾ കിച്ചണിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം വിഴുങ്ങുകയാണ് ഈ വെള്ളം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് സ്ട്രെച്ചസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദ ഡോർ ലെഫ്റ്റ് അച്ച ദെൻ സ്ലോലി സ്ലോലി ഇറ്റ്സ് വീക്സ് എഫ് കിച്ചൺ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാണ് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ബെഡ്റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഡോറൊക്കെ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്ലോലി സ്ലോലി ഇറ്റ് വേക്ക്സ് അപ്പ് അപ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ വേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്നോടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേക്കപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കൂടും അതായത് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലേക്ക് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടും സോ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ആ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ മൂവിയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു വീട്ടിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുമ്പോൾ അത് കയറി കയറി അവരുടെ കഴുത്തും കടന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നമ്മളിതൊന്ന് ചിന്തിച്ചു അതിനേക്കും നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് മറന്നു പോകില്ല സ്ട്രൈറ്റൻസ് ഈസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്കെയേഴ്സ് ദ റെസിഡൻസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്സ്പോസ്ഡ് മസിൽസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കയ്യേറ്റക്കാരൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട് പിടിച്ചിറക്കാൻ വരുന്നത് പോലെയാണ് ഈ വെള്ളം കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ കയ്യേറ്റക്കാരൻ എങ്ങനെയാണോ റെസിഡൻസിനെ അതായത് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ മസിലൊക്കെ കാണിച്ച് ഇടിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഈ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടുത്തെ റെസിഡൻസിനെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ബ്രേക്ക്സ് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ വാട്ട് ഓ ഇറ്റ് കംസ് അക്രോസ് ടച്ച് ദ സീലിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വോൾ ആൻഡ് ബില്ലി അണ്ടർ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ഹൗസ് എക്സ്ക്ലീൻ ഇൻ ഫിയർ വിഷാൽ ലീവ് വിഷാൽ എന്ത് നേരിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ സാധനത്തിനെയും അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് അതിനുശേഷം എല്ലാം വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് വയർ ഇങ്ങനെ വീർത്ത് വരികയാണ് അങ്ങനെ വയർ വീർക്കാൻ മീൻസ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം കൂടിക്കൂടി വന്നിട്ട് സീലിംഗ് വരെയും എത്തുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വീട്ടുകാർ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത് വരെയും ആ വെള്ളം ആ റെസിഡൻസിനെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ഈ കയ്യേറ്റക്കാർ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇറക്കി വിടുന്നത് പോലെ അതായത് അവരുടെ മസിലും അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് അവർ ഇറക്കി വിടുന്നത് വരെയും അവരെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് വെള്ളം എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും അവസാനം അവർ പറയുകയാണ് വിഷാൽ ലീവ് വിഷാൽ ലീവ് എന്ന് സോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഒരു ഗേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം സീലിംഗ് വരെ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റെസിഡൻസ് ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലെ കേസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ബോട്ടാണ് അതായത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് അവരെങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്തു വരുന്നതെന്നാണ് എ സിക് മദർ പ്രഗ്നൻറ്റ് ഡോട്ടർ എ സൺ ഹോ ലുക്സ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അറ്റ് ഹോം അതായത് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സിക് മദറാണ് അതായത് വയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയും ആ അമ്മയുടെ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മകളും പിന്നെ ഒരു മകനും ആ ഒരു വീടിനെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു മകനുമാണുള്ളത് ദ റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് ഹാസ് പീസ് ലെഫ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ വൺ പക്ഷേ അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസ്ക്യൂ ബോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾക്കുള്ള സ്ഥലം മാത്രമാണുള്ളത് ആ ബോട്ടിനകത്ത് ഒരാൾക്കുള്ള സ്ഥലമാണുള്ളത് ദ ത്രീ ക്വാറൽ എമങ് തെം സെൽസ് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ആ മൂന്ന് പേര് തമ്മിൽ തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോട്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബോട്ട് അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരാൾ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഞാൻ കയറാം ഞാൻ കയറാം എന്നുള്ളൊരു തർക്കമല്ല അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഫോർ ദി അതർ ടു ക്ലൈംബിൻ അതായത് ഒരാൾ നീ കയറിപ്പോ മറ്റൊരാൾ പറയുന്നത് നീ കയറിപ്പോ അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേര് തമ്മിൽ നീ കയറിക്കോ നീ കയറിക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള തർക്കമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രാജഡി മേക്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് സെൽഫ്ലെസ് ഡെത്ത് ഫിയർലെസ് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രാജഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ സെൽഫ്ലെസ് അതായത് അവർ ഒരിക്കലും അവിടെ സെൽഫിഷായിട്ടല്ല മാറുന്നത് അവർക്ക് മരണത്തെയോ അല
ആ ഒരു വേക്കൻറ്റ് ഹൗസിൽ അതായത് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഹൗസിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റ് നമുക്കറിയാലോ സ്ലേറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ആ സ്ലേറ്റ് വെള്ളത്തിനടി കിടക്കാണ് ആ സ്ലേറ്റ് ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ വേക്കൻറ്റ് ഹൗസ് ദ ചൈൽഡ് സ്ലേറ്റ് റിമെമ്പേർഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ലേ ഹിഡൻ ഇൻ ദി റോക്ക് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കട്ട് അതായത് ഇവ ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്ലൈറ്റുകളല്ലാട്ടോ അതായത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ ഗ്രേ കളർ സർഫീസുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് പാറയിൽ നിന്നാണോ എന്നെ അടർത്തിയെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്കെച്ചസ് ക്രോൾഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഗ്രേ സർഫീസ് ബൈ ടൈനി ഹാൻഡ്സ് അതായത് ആ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ആ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്ന ആ കുട്ടിയെ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഇതിലൂടെ സ്ലൈറ്റ് പങ്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതായത് ആ ടൈനി ഹാൻഡ്സ് ആ കുഞ്ഞു കൈകൾ എൻ്റെ ഈ ഗ്രേ സർഫീസിൽ പലതരത്തിലുള്ള സ്കെച്ചസും പലതരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എഴുതി വരയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എവല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം അതായത് എങ്ങനെയാണ് താൻ വന്നത് ആ കുട്ടിയിലേക്ക് എത്തിയത് ആ കുട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ സ്ലേറ്റ് പറയുന്നത് നൗ ദ സ്ലേറ്റ് ഈസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ന്യൂ യൂണിവേഴ്സ് വിത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫോർ വുഡ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് ഈ രണ്ട് ലാംഗിലൂടെ പറയുന്നത് പുതിയൊരു പ്രതീക്ഷേനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സ് അത് പുതിയൊരു പ്രപഞ്ചം തൻ്റെ ഈ നാല് വുഡൻ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നാല് ചുറ്റുക മരത്തിൻ്റെ ഉള്ള ആ സ്ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാല് വുഡൻ ഫ്രെയിംസ് ഉള്ള ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ അതായത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടികൾ വീണ്ടും വന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രതീക്ഷേനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്ലേറ്റ് ഈ രണ്ട് വരികളിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് എ സ്കൈ വേൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് റൈസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർസ് അതായത് പുതിയൊരു ആകാശത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുള്ള അവിടേക്ക് ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റാർ പോലെ ഉദിച്ചു വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലെറ്റ് വാട്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് Let the sun return, it will again be part of the earth and thus of infinity. That is, if you go to the sun, you will come to the sun. That is why I am the part of the sun. I am the part of the sun. That is, the infinity is in the same way. I am the part of the sun. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. The second section is the slush. The slush is the same thing. The slush is the same thing. The slush gathered in the house is full of turbid memories. നൗ സോളിഡ് അതായത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചെളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോളിഡായിട്ട് മാറി അതായത് കട്ടിയായിട്ട് മാറുക എന്ന് പറയാം ഇതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രളയം കൊണ്ടുവന്നുള്ള മെമ്മറീസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കട്ടിയായിട്ട് ആ സോളിഡായിട്ടുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഫീൽസ് പാഡി പോട്ട് ലില്ലി അപ്പം ബ്ലൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദി ഹാർവെസ്റ്റഡ് ഫീൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞു പ്രളയം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഫീൽഡ് പാടി പോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലില്ലി പൂക്കൾ തുടങ്ങിയവ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ റേസിംഗ് ടു ഗ്യാദർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിൽഡ്രൻസ് ഒക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് ഒരു പ്രളയം കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ബാസ്കറ്റ് ഹാങ്ങിങ് ഫ്രം ദിയർ നെക്സ് അതായത് പൂക്കളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുത്തിൽ ചെറിയ ബാസ്കറ്റൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടാണ് കുട്ടികളൊക്കെ പോകുന്നത് പാരറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫ്ലൈയിങ് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് അതായത് പാരറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ കോറൽ ലീവ്സ് പോലെയാണ് യെല്ലോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആസ് ഈഫ് ഓൺ ഫയർ അതായത് ഒരുപാട് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഒക്കെ തന്നെ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ദ ട്രാഫിൽ ഹൈ ന്യൂൺ ഈസ് ഗ്രേസിംഗ് കൗസ് അതായത് മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കൗസിനെ പശുക്കളെയൊക്കെ തന്നെ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദ ഡൗൺ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് ബോൾസ് ഡാർക്ക് ഹാൻഡ് സോവിങ് സീഡ്സ് ദ ലീൻ ഹാൻഡ് of the rain എൻ ആൻഡ് ബോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്കും അതുപോലെ കന്നുകാലികൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഡൗൺസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡാർക്ക് ഹാൻഡഡ് സോവിങ് സീറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കർഷകരുടെ ആ കറുത്ത കരങ്ങൾ അതായത് വെയിൽ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കറുത്ത കരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സീറ്റ്സ് സോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മഴയായി തുടങ്ങി ലീൻ ഹാൻഡ്സ് ആയി തുടങ്ങി അതായത് കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി മഴകളായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ദ ഫേസ്റ്റ് വേർട്ടിൽ ഡേ ഓഫ് ദി ഏർത്ത് വെ
ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ഈ വെള്ളം കയറി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ കമൻ ഓൺ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഫ്ലഡ് ബ്രിങ്സ് ഔട്ട് ഇതൊരു എസ്ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലഡ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്താൽ മതി അതായത് എല്ലാവരും യുണൈറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുക സേവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊ